我怎么觉得你跟大壮上，屁股变大了？别碰我！你再碰我，我就喊人了。你最好大声点喊，把全村人都喊出来。我告诉他们我是谁，然后再告诉他们。不要脸！不要脸！滚远点！滚远点！啊！啊！啊！啊！没事吧？啊，阿梅，来人啊！有人吗？楚儿，安奎，沈梅怎么样？当时我见到他的时候，他浑身是血，都晕过去了。谁干的？谁打的呀？天太黑了，我没看清楚，反正是个男的。我当时一嚷嚷，人就跑了。那大黑天都跑那儿干嘛去了？孩子保不住了，大人流血过多，手术有一定的危险，赶紧签个字吧。太棒了，你别吓我。什么原因啊？临产对子宫会有损伤，怕是以后不能再生了。不是，那你们抢救半天咋抢救的呀？现在病人随时有危险，保命要紧，别再犹豫了，在这必须签，赶紧签吧。身体最要紧，知不知道？大壮，大壮，孩子有了，对不起你，我求你了，别不要我，你别不要我，你别不要我呀，大壮！大壮，大壮，不会的，你告诉哥，是谁打的？是谁干的这事儿？哥帮你报仇。阿梅，是谁打的你？是窗花把打你那个人赶走的。哥是问你是谁打的你？就是他！为什么要这么对我？就是你冷静点，你冷静点好吗？就是他，就是他！我的孩子没有了。行，冷静点，你是不是记差了？我不想看见你，给我滚出去！你滚！你滚！让他滚！让他滚！你冷静一下。
你看看吧，这上面要是和你说的没什么出入的话，签个字儿吧。警察同志，要怎么样才能证明人不是我打的？天春花同志，你不要紧张，我们办案。是要看证据的，李安梅说没说假话，我们一定会认真调查取证的。我看见有人从现场跑了，是我过去救的他，可现在被他反咬一口。你先别急，我们不会冤枉一个好人，也不会放过一个坏人。你仔细回想一下那个人的模样特点，任何细节都不要漏掉，协助我们抓到他。好吗？卓儿，怎么样？安奎，啊，你相信我吗？我当然相信你啊！我从来没怀疑过你。警察已经立案了，他们说，让我协助他们调查清楚，尽快破案。春儿，你别着急，我也没想到这安梅。怎么做事做的这么出格？可是他现在这状态，我没法深说的。我当然相信这不是你干的，你放心，我一定会把这件事查个水落石出的。打人的是一个男的，我都看见了。好了，春花，这事儿我一定要弄清楚。我相信，白的黑不了，黑的也白不了。阿梅，你别吓唬我啊！阿梅，我不想活了。阿梅，阿梅，你听我说啊，你别想不开，行不行？阿梅，你快出来！阿梅，你别吓我，想开点，行不行？阿梅，你今天不听我把话说完，我是不会跟你开门的。好，你说，你说，我听着呢。大壮。对不起，老铁家。对不起，爸妈。我没有保护好我们的孩子。可是我万万没想到，田春花能这么对我。他是想让我们老铁家断子绝孙呢、啊。我现在什么都不想要了，我也什么都没有了，我只要你，大壮。孩子现在没有了，你是不是不想要我了？你
现在心里是不是就想不要我了？你是不是这么想的？哎，是不是？阿美，你听我说，我能不要你吗？啊，我要是不要你，我铁大壮还是人吗？爸妈知道孩子没有了，我怎么留在铁家？听我说啊，你放心，啊，有我呢，我不会撇下你不管的。赶紧给咱姐倒杯水。哎，好嘞。嗯，快坐。快洗好。没啥事儿吧？没事儿。我听说这李安梅怎么的流了很多血，孩子也没了，是吧？我累了，想歇会儿。行了，别问了，窗花歇着吧。啊，快给你姐开门。到底怎么回事啊？不知道啊。哎呀，要我说呀，该活该，咋不打死这个李安梅？你这个孩子咋说话呢？那这么不懂事呢？你，该，哎，这就是报应，这是咱家最近呐、啊、最好的喜讯了。哎，哎呀，你说你哈、啊，孩子不懂事你也不懂事啊？你这么大岁数，你咋啥都说呢？你、啊东西身体怎么好？
别伤心了。孕妇她也能下得了手，还下这么狠的手，这哪像是女人干的事儿啊？到底是谁打的呢？你是不相信我呗？可不是不相信你，哥是在想，你当时是不是没看清楚啊？那当时到底是咋回事啊？这窗花啥话不说，上来动手就打你，为啥呀？我知道你爱窗花。但这个事儿，就是他干的。哎，吃一口啊！不吃。哎呀，你说你跟窗花的矛盾啊，这全村人都知道。可这窗花的人品呢，这全村人也知道。这无论如何也想不到，这田窗花会动手打人呢、啊。李安奎。你问来问去的就是不相信我呗？你在审问我是吗？现在躺在医院里的是我，我是你亲妹妹，你干嘛呢？你就是说我在胡说八道呗？我在诽谤春花，我在给他编故事，我在诅咒他是吗？好了好了，妹，哥不是这个意思。李安奎。你要信我呢，咱们接着喝粥。你要不信，你赶紧走。那咱继续喝粥，啊，你多喝两口粥。哥只就想象不出来，这窗花能干出这种事儿来。别着急，给他给我滚！阿梅干啥呢？你是来看的还是来气的？赶紧走吧，走。小庄，我问你，你到底啥态度？我啥态度？阿梅都已经流产了，孩子也没了，我就好好照顾阿梅呗。你相信阿梅的话吗？你相信安梅是窗花打的？我宁可相信他是自己摔的。窗花怎么可能打他？那就得问清楚啊，到底是谁打的？你刚才不都问了吗？啊，他跟你说啥了？你越问他越反感你，问到最后，他就会把这个假话说成真话。我觉得阿梅打他这人，他肯定认识。你凭啥这么说？直觉，我从来就不相信什么直觉。小庄，你也不想窗花被冤枉，对吧？你也想找到真正的凶手给阿梅报仇，对吧？你这话不跟没说一样吗？所以呀、啊，咱俩得把以前的东西全放下，我去找窗花了解情况。你找安梅了解情况，咱俩联起手来，里应外合，才能把真正的凶手找到，大事化小，小事化了。我现在没有心情，我现在只想好好照顾安梅。没事，你赶紧走。别说大壮，去医院。啊，你跟我说，安梅到底怎么样了？啊，没事儿，呃，就是外伤。你说实话，肚子里的孩子是不是没保住？爸，本来不想告诉你们，怕你们着急。还没流产了，孩子没了。嗯
行吗？孩子已经没了，你说你上火也没用，你再提出一个好歹，你说我咋整啊？是不是？你这个老太太，就是不听我的话呀！拆散了大幢和窗花，你看看，现在鸡飞蛋打了吧？让全村的人看着咱们铁家的笑话。我就是想给老铁家留个后，我坐在哪儿了？哎，老天爷不长眼呐！你甭说那没用的了，留不留后能怎么地呀？来吧，他打孕妇啊，他不怕爹打雷劈的。哎呦，大壮，我问你，村里的风言风语，为什么有人说安梅是窗花打的？爸，我也不知道啊，是安梅亲口说的。他的话你也信呐？啊！你整没整脑子呀？停停停停停停！停！说说啥？说啥？啥啥？你们刚才刚才说啥呢？啊？咋的？哎，窗花被安梅肚子里的孩子给打掉了。九院长，挺好的吧？我们都相信你，没事，跟你跟你跟你没关系。我们相信你，没事，我们相信你，没事，没事，没事。哎呀，哎呀，冲冲！哎，静怡，来来来来来来来来来来，咋了？姑娘，我们都信你。姑娘，来来来来，是爸爸一直来坐，来来来坐坐坐，整哪出啊？坐。今天呐，给你来个汇报演出，你就请好吧。是，请好。啥汇报演出啊？我那啥，寻思这几天吧，看你心情不好，把寻思给你弄到二人转，让你乐乐，别想那些破事了啊！记住，公道自有天理，今天啥也不想，就看二人转啊！坐，这也太隆重了。不隆重。<笑>我跟你们说啊。今天好好弄着，不把田主任弄笑了，我把你给解散了啊！哎呀，爸，开始了。哎呀，小猫啊，走。嫁给铁家，十多年了，咱们在一个屋檐下生活。他什么样，你不知道吗？他能做这种事吗？我是，我们是派出所的，跟我们走一趟吧。问派派出所躲啥呀？派出所就随便带人呢，他派啥法了？就是田窗花涉嫌一起伤害案，我们要请他回去调查一下
啊！不不不是，那你得找那个打人的，别别别别找那救人的。我知道他说的啥事儿，你是不是就说李安没被打的事儿啊？警察同志啊，你到村里打听打听，田窗花是什么人？这李安梅是什么人？就这个李安梅啊，之前抢走田窗花的老公，处处跟窗花作对。那压根儿就不是什么好饼，大家说是不是、啊？是、啊。哎，他说话你还能信呢？就是。大家安静一下。我们请田窗花回去，就是为了把事情调查清楚。那还调查啥呀？我跟你说哈，这窗花哈、啊，之所以是咱们的村主任，那就是因为他平日里啊人品好，大家都相信他，他根本干不出来这事儿。对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。假设窗花真的把李安梅打得头破血流。那人窗花那身上咋一点血都没有呢？这不说明问题吧，对不对？对。大家大家听我说，听我说，我们一定会秉公执法，请大家相信我们。不行，那不能再行，不行不行。行了行了，警察同志，大家听我说几句啊。窗花带走啊。我特别感谢大家对我的信任。咱们村出这么个事儿啊，也说明咱们村治安有问题。我作为主任有一定的责任。现在最关键的是，找出凶手。警察同志呢，也是为了调查取证，咱们就应该配合人家工作。放心呐，警察同志，我跟你走。走吧。放心吧，我没事。大家快点！警察同志，不能把你同志带走。不能走。天哪，不能走！他们这么带走了吗？快点！你们把案子给我给放。哎，姑娘，姑娘，姑娘，这不是咱们村的吗？姑娘，哎呀，这叫什么事儿啊？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你能不能好好管管你妹妹？是啊，咋净干那缺德事儿呢？就是啊，怎么这样？大奎呀，崔叔，窗花被抓走了，我现在是懵了，你赶紧想办法吧。崔叔，放心吧，窗花一定没事的。对，好好管管你妹妹。走，爸，慢点，爸，腿没劲儿，活动活动。哎呀。吓我一跳，阿梅，你还是跟警察说是窗花打了你啊？现在事儿大了，警察把窗花带走了，你别再胡闹了，赶紧把真相说出来，别再错下去了。我错哪儿了？错在窗花人品太好。你出去看看，全村人谁会相信窗花打了你？那别人不信，你也不信呗。我是你妹妹。阿妹，正因为你是我妹妹，我是你哥，我了解你，我也了解窗花。你赶紧把真相说出来，咱把真正的凶手抓住，别让他跑了。李安奎，你说这些话的时候，你考没考虑过我的感受？我们俩到底有没有血缘关系？你是不是我亲哥呀？你为什么老帮他不帮我呢？我现在就是在帮你呀。你要是再错下去。哥就帮不了你了。我不用你帮我，你这样是扎我心，你知道吗？你看看别人哥哥是怎么对妹妹的，你呢？你从小你不分青红皂白，你不是打我，你就是骂我，你不问问我是怎么想的，你也不问问是不是我的错，你就你关心过我吗？阿梅，哥知道。哥在你心里可能不是一个好哥，但哥以后努力做好。可你要是再错下去，那是犯法，那是要被判刑的。田丹珠，有人在你家里欺负你的女人送客。
谁让你来的？不欢迎你啊！赶紧走，回去告诉田庄吧，这官司打定了，等着坐牢吧。这是坐月子的品分，按方给他喝药。吃饭，多吃点儿。妈妈工作忙，一会儿就回来了啊。多吃点儿，多吃点儿。我就想不明白了，这坏人当道，咋还能一坏到底呢？连警察都信他呢。太能冤枉人了。行了，当着孩子面你们都别说了。当孩子面有啥不能说的？咱家都被人欺负成啥样了？啊，老田家啥时候吃过这亏？自从那个陈世美领着那个小妖精，第一次欺负咱家窗花开始啊，一次次那是变本加厉，现在倒好，都骑咱家脖子上拉屎了。小丫吃饱了吗？嗯嗯，小草，哎，带小丫上铁蛋家去玩玩去。哎，走，小丫，当着孩子面瞎说啥呀？这当孩子面咋就不能说呢？原以为啊，这个窗花当上主任，这个李安梅能收敛点啊。咱想的太美好了，不怪人家，咱家住太老实了。爸妈哥，咱赶紧想想办法吧。你看这都几点了，这么晚我姐还不回来？你看，这成啥事儿了啊？这不是没人能证明我姐没打人吗？而且那个李安梅又一口咬定说是我姐打她了。所以说我赌气就赌气在这儿。你们说我姐这命咋这么苦呢？遇上这俩老爷们儿，一个铁大壮，被人忽悠的跟二傻子似的；一个李安奎，到关键时刻真是谁也靠不住。铁大壮，你个王八蛋！爸，你干啥？我找铁大壮去，我今天非让他跪着向我求饶。我跟你去。走，都给我坐下。还嫌不够闹腾呢？啥叫闹腾？他想咋的呀？是不去那，以为咱家没人呢？啥有人没人的？这都够乱的了，坐下。还嫌事儿不够大呀？坐下。哎呀，爸，这都够闹心的了。那既然警察已经管了，咱就听听警察最后怎么说不就完了吗？就是啊，咱都知道窗花不是这种人，矫正不怕斜歪，身正不怕影子斜，咱还怕一个无中生有的冤枉啊？不让去也行，我就喝。哎，大哥大哥，别走别走别走！哎，大姐大姐大姐，小妹妹小妹妹，哎，听我说听我说，说我是干嘛的？看不出来吗？看不出来。我告诉你，我。是本市最大的律师，今天给你们免费服务一次，知道吧？法律意识必须要提高，你们法律意识太淡薄。结婚、离婚、家庭纠纷、公民失踪、行使民事，但凡有什么事儿，你们通通找我，马律师。嗯，马律师吧。哎呀，田叔，来来来，你看看看看，还还认识我是吧？那个今天通通免费。好好好，不是你这咋的？这是交不起房租，让人撵出来了，在外面办公了。你咋说话呢？那老大的招牌你看不见呐？我今天啊是特意为我们的老百姓免费咨询服务。真的呀？就为百姓服务是吧？那可不嘛
，那那那那有个案子，你接不接？嗯，一个大案子。来，看看大家看看，马律师来了啊！您好，啊，这是马律师啊，马律师来给我规定申冤来了，不是不报，时候未到。马律师今天来，那是啥呀？那就是包青天转世下凡。马律师，我女儿的事儿拜托你了。婶儿，放心吧，就交给我了。马律师，你看你刚来，咱进屋喝口水吧。哎，不喝水了。来，把把把你们这样这样，马律师。咱注意喝点啊，别喝，别别别唠啊！喝啥？啥时候还说喝喝的？你就爱喝酒？不是，你酒不喝透，你那你这事儿也办不明白了。咱别别别整这一套，咱跟杀小笨猪，吃点杀猪菜。走，我是来干啥的？我不是来喝酒，也不是来喝茶的。就是啊，那那咱上现场看看吧。走吧，那咱上现场工作吧。我带你们去。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走好，就就是这儿吗？对，应该就就应该就就就就这就这儿，就这儿啊！啊，你快看看，嗯，这个位置是吧？对，对，差不多，对对对对。你看看需要我们提供啥的，你就快说。照你这么说，窗花骑着自行车，从那儿就能看到这儿啊？姑娘过来了，完了大老远就看见那个男的骂李艳梅，他手里不有手电吗？一照，完了喊一声谁呀、啊？啊，行行行，不不不不不，拉倒，我我一喝一喝，李艳梅走。起来，起来，起来，来，你在家不伺候那个讹人的李艳梅，跑这儿来干啥呀？看见那戴眼镜的没？那是县里来的大律师，对窗花被诬陷的事儿，老重视了。这叫情景再现，马上就水落石出，是不是讹人，就要明白了。哎。来来来，你上我这儿来看看，就是看仔细来。走开！那走呢？哎哎，做贼心虚。叫你给我整蒙了。嗯、你干啥呀？还能干啥呀？田叔，找你合作干不干？我现在没有心情。阿梅这次流产对自己身体伤害特别大，现在等于是在坐月子。我不想查什么真相，再次伤害她。传花去派出所协助调查，你就这么无动于衷啊？那是传唤，二十四小时就会放人。他这几天都得去协助调查。哎呀，去就去呗，省着在家里你总惦记着。现在没有目击证人。如果安梅一口咬定是窗花干的，他被判刑怎么办呢？你办啊，你不是爱窗花吗？判他多少年，你等他多少年，等他一出来，他再一感动，他嫁给你，多高兴啊！你还是人吗？窗花可，他以前可是你媳妇儿，前妻。前妻跟媳妇儿区别大了。打我是吧，大壮？哥以前从来没求过你，这次就算哥求你，行吗？我眼睛没花吧？站在我面前的李安奎先生终于求我了，这么求啊？不可一世的李安奎终于求我了，是，我求你，求我，我告诉你，不好使。你还是人吗？那可是你孩子他妈，你是人，那还你亲妹妹呢？你妹都流产了，你管过吗？你问过吗？我是他亲哥
，我能不想吗？你好好动动脑子。如果这事儿不是春花干的，那安梅就是诽谤，他会被判刑的。不为别的，就算为了小丫，你好好想一想，春花这两天不在，那小丫能好好上课吗？如果有一天窗花被判刑了，你让小丫怎么办？小点声不行啊，扯那么远干啥？你妹啥德行你不知道啊？啊，你越跟他说，他越顶着跟你干，有意义吗？既然知道没结果，不如没结果。我没让你明察呀。那你啥意思啊？暗着，你趁着他睡着的时候，偷偷看看他手机，看看有没有什么别的线索，咱得尽快把这事查清楚。我查了，这两天我天天暗查呢。你行了，管好你自己得了。有消息我通知你。说是情景重现，什么情景重现啊？啊？哎呀，就这么一说，田春花不是找了一个律师吗？他把所有的人都带到小树林去了。哎，当时那律师我看着啊，律师，哎哎哎，就这么回事。然后田小良直接就骑他身上，然后那个律师还说：“你是骑人的还是骑驴的？”嘡一下就把眼镜还给打飞了。这家伙光着呢。哎，你说警察都查不出来是谁，你说他一个律师，他能查出啥来呀？那扯淡。哎呀。你说这律师挺有意思的啊，就这么瞎折腾。你说万一折腾出啥线索咋整？有病。但是吧，我仔细的观察了一下，他找这个律师，这律师吧，挺有这个冲劲的。我是怕。这个律师能找到有利于田春花的证据，你说，万一不是田春花打的，到时候咱咋办呀、啊？对吧？啥意思啊，李大壮？我哥不相信我，你也不相信我呗？妈，这个小青啊，我我真不是那意思，我是啥意思？就是说，万一真不是田春花打的。那咱得赶紧改口，晚了就来不及了，是不是？不对，还不是我那个意思。我啥意思呢？我相信你。我是怕斗不过那律师啊。就是他田川花干的，我还怕那律师啊？哦，也对呀、啊。<笑>想多了，来，你喝。不对，阿梅，你肯定有哪儿不对。你跟我说，是不是大壮欺负你了，还是你哥欺负你了？肯定是你哥欺负你了，对吧？春花把我打了，田春花打你。孩子没了，为什么？上次你去村里找他，他以为是我让你去的，他恨我呗。打了他了。阿梅，你现在在哪儿呢？我出院了
，在打仗这儿。报警了吗？到了。好，告他，一定要告到他。你放心，嫂子给你找最好的律师，坏人一定不会有好下场的。You're so funny. When you're near me, you make me silly. Okay. 啊，陈叔，嗯，我给你介绍一下啊，这位是马律师，你好，啊，马律师，嗯，陈叔，您这是我那啥，我给窗花请了个律师，给他辩护，今天来见见李艳梅。阿奎，不行，你你就先回避吧。天叔，这安梅一口咬定这事儿，我也没辙，但这事早晚得解决，公道自在人心，我是帮理不帮心。乡里乡亲的，咱最后也别闹到法庭上，最好咱自己解决。您说呢？那不行，你律师都请来了，这样吧，还听律师的吧。哎呀，太阳从西边出来了，你全跑我们家来了，干啥呀？干啥呀、啊？这是阿梅在吗？在不在跟你有关系吗？你好，我是律师，我要见原告。律师咋的？律师谁请你来？律师，滚犊子！小郑，别在这耍混蛋啊！
我耍什么混蛋？我耍混蛋！好啊，那我们就在这儿等。你可以保护你的权益，但是走出你的家门，任何人都不能阻拦律师的正常工作。大壮哥，你就让我们进去吧。我们谁都不想闹事儿，就是想让马律师啊正常工作。有营业执照吗？你，都从哪儿找来的呀？哪找？怎么有执照？啥照都有，怪强呢。不信，明天看看去。我。我我我啥我啊，吞吞吐吐的，你看你那样吧，就没打赢过官司。我说你管我打没打过官司呀、啊？我告诉你，你这种行为将来在法庭上是要承担法律责任的。哎呦妈呀，你吓唬我呢？干什么你？不是他吓唬我，他让我承担法律责任，我承担什么法律责任我？陈世梅，你再嘚瑟，我让马律师判你刑。凭啥判我刑啊？凭啥判你？你点事儿，马律师判得无期。行行行行行，哎，别说了，别说了。让你进去还不行吗？进进进，马律师走，上去。马广元，你是这次的辩护律师？你怎么来了？你站哪一边的？你不也来了吗？我站真相那边的。他是窗花那边的。你可真可以啊！你妹妹被人打成这样，你居然不帮你妹妹帮别人，你是不是疯了？被鬼迷心窍了吧你？你根本就不知道怎么回事，窗花你也不了解，你别跟人瞎掺和。我瞎掺和。就算咱俩的婚姻不存在了，安梅依然是我妹妹。怎么，你不管，还不让我管了？你放心，我绝不会放掉这个真正的凶手，别让我逮着他。另外，我也不可能让一个好人受冤枉。安梅啊，我们不跟这种人一般见识啊。既然两边都已经报警了，律师也都到位了。那咱们就相信法律，让法律说话，你敢吗？就让法律说话，这不，法律来了，我请来的马律师，街上很大的一个律师事务所，啥证都有。马律师，嗯，隆重介绍一下自己。行，那我也来介绍一下我们的辩护律师，安律师。你放心，我绝不会放掉这个真正的凶手，别让我逮着他。另外。我也不可能让一个好人受冤枉，你就别在这添乱了。这事儿很简单，就是那个田窗花对我妹妹怀恨在心，伺机报复。我告诉你，那个田窗花做了那么多的坏事，一定会有报应的。你会不会说话？我告诉你，我闺女从来就没做过缺德的事情。我知道你对我闺女有意见，虽然我阻止不了你管闲事儿，但是我告诉你，你没事儿多跟着李安梅谈谈心。你问问她为啥颠倒黑白，反咬闺女一口？为啥？安梅啊，我们不跟这种人一般见识啊。既然两边都已经报警了，律师也都到位了，那咱们就相信法律，让法律说话。敢吗？就让法律说话，这不，法律来了，我请来的马律师，街上很大的一个律师事务所，啥证都有。马律师，嗯，隆重介绍一下自己。行，那我也来介绍一下我们的辩护律师，安律师，是省里最好的刑事案件大律师。但凡安律师经手的案子。无论再复杂的官司，再有名的律师，他也篡改不了真相。法律面前，不看谁有名谁没名。坐着说。好，好，好，谢谢啊，好，谢谢。走，走，走，下一回，下一回。不，马律师，哎，你慢，你慢点，马律师，你慢点。
法律师，你没看着人家锁着门呢？哎，我跟你说实话吧，就这点事儿，全村都知道，你根本用不着挨家挨户去问。这就是笨方法。要想有证据，就得有笨的精神，大海捞针。马律师，你看这天也不早了，要不这样，你今天回家好好休息休息，明天一早我陪你继续，好不好？谁说我要回家休息了？我今天不回了。哎，老乡，哎，你先回去啊。老乡，老乡，哎，问问啊，哎，老乡，还挺执着、啊。这案卷呢，我也看了，呃，事情我也了解了。这样吧，你先好好休息，剩下的事儿啊，交给我了。我送你，嫂子。算了，不想把事情闹那么大，别起诉了。安律师，要不你先上车里等我，我再跟他说几句。好，那我先告辞了。辛苦了，阿梅。我知道你怕那个田春华，可是这次你不能再躲了，你越躲他就越欺负你。嫂子，那个我。吃点苹果。你有什么想法？你跟我说，嫂子给你做主。啊，没有。我主要担心他，毕竟他是这个村里的人嘛，所以你就更不能躲了呀。我们只有法办了这个田春花，你跟大壮才能有好日子过呀，对不对？阿梅，你放心，你好好在家养着，什么都别想。这件事情交给我，我一定死磕那个田川花。老东家，你知道怎么回事吗？你就跟着瞎掺和。我找个人了，吓唬吓唬他，让他把实话说了就完了。你还真找个律师来啊？你嫌事儿不够大是不是？怎么了？你想说什么呀？我想说的是，你根本不知道怎么回事儿。他们俩这事儿没那么简单。你想想，这安梅和窗花站一块儿，说窗花打了安梅，她自己一点伤都没受，这可能吗？咱现在要做的是把大事化小，小事化了，知道吗？田窗花现在在你心里，就是你的大宝贝儿。他怎么都对，什么大宝贝儿啊？我说的是是对是错，孰是孰非的事儿。他可真有能耐啊！你看看他把你们兄妹俩也折腾的，还没被他欺负的，就像老鼠见了猫；你呢，就像被狐狸精给迷了心窍。什么猫啊，老鼠、狐狸精的？我说的是真相，真相。咱们走着瞧，这事儿我管定了。我不但要管，还得管到底。你不知道怎么回事，你瞎管什么呀你？到不熟你慢点拍。这样的话会难上加难。追杀你的人也会加紧防范。不如我们先躲躲。况且。这一天，再见，再见。阿梅，嗯，家里好像没消炎药了吧？嗯，我赶紧去卫生所啊，拿点消炎药。这都背着，一会儿就回来。快点回来。爸，咋的了？不就是打个喷嚏吗？嗨，爸啊，啊，你也别大意了啊！嗯，我给你急用吃点药。好啊，没事儿
，我我出去一趟啊。嗯。我跟你说啊，我可没多长时间，我跟他说我去卫生所拿点消炎药，怎么样？有什么结果呀、啊？啥结果都没有，手机我是打开了，啥内容都没有啊，除了你、你前妻，还有我。哎，这么缜密不应该呀、啊。哎，准备好了吗？哎呀，要快！我要这老铁给你死地。哎。想让你妹不冤枉窗花，那是不可能的。咱俩现在就得找证据去。那你说这证据去哪儿找啊？哎，对了，朴小良现在干啥呢？窗花天天协助调查，他能干啥呀？着急上火呗。是他肯定得着急上火呀。他他这么安静，啊，不应该呀。哎，什么不应该呀？我这老丈人，我是最了解的。你窗花被冤枉了，每天去派出所协助调查，他能这么安静吗？他越这么安静，我是越害怕。咱现在应该琢磨的是窗花，不是窗花他爹。是琢磨窗花的事儿呢，但是我这老丈人，他这么安静，我就害怕。他越安静，我我怕他再出什么幺蛾子。完了，大招来了！天津冤枉啊！冤枉啊！冤枉啊！谁说？谁敢说？不是有话你好好说。冤枉啊！老天津冤枉啊！你是过来管？走，田叔，有啥事能不能好好说啊？就是，你闭嘴，滚一边去！这是要干啥呀？我要给春花讨公道。不是你讨公道好，讨公道好好说话不行吗？滚！够了吗？老天！你这是干啥呢你？啊，咋的？你穿成这样到我家，又哭又喊的，你不想回去啊？哭我回去嫁到你家，有没有个好运气啊？你说说，十来年了，伺候你的他们老家老太太，得过一句好吗？啊，如花似玉大姑娘变成黄脸婆，被一脚给踢了，会去不会去？你他妈真走！还有，为了救安美。完之后被诬陷，会不会去？你说的都是实话，可你也不能用晦气来解释啊！不拿晦气解释，拿啥解释？那就是晦气，还有啥好气吗？你你躲开！老铁头子，你为啥不你不出来挡着啊？为啥不让李安梅撤诉？我们家让你们家给逼得无路可走啊！我告诉你，你不让李安梅撤诉，我就天天来烧纸，来祭奠。别出别走，你开开眼啊！帮帮我们！你还有完没完呢、啊？你你让他把这债好好说，你让他把这债，拦住你吧！你把这债，我给你摘，我就不摘。这是干啥呀？这是啊？啊？整这出是给我儿子披麻戴孝呢？哎给你儿子带孝，好了，别说，我是给你们全家。别说，你这行头准备的也不齐呀、啊，电视剧里不演吗？这个，这这总得带上啊，你这个行头吧，是不是、啊？这这在脑袋上，别在脑袋上，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别我知道你们着急，可你们也是长辈，回头看看，全村子，小辈们都看着你们呢，丢不丢人呢
，还有你，连美，你把你的眼睛睁开看看，这两家人让你闹成什么样了？你赶紧把你知道的都说出来，再这么闹下去，朕就没法收场了。你赶紧闭嘴吧，啊？都想知道真相吗？简单，跟我进屋说。好话不为人，有话就在这说，当大火面。不想听是吧？不信哈，那我回去睡觉去了。把你身上乱七八糟的给我拿去，我死去的儿子看你害怕。我不能拖，看你家人家的鬼，我得带着。辟邪，哎，辟邪，走吧，走吧，我上了吧，上了。